начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Now, the words which begin the Gospel of John are very familiar, are they, are they not? In the beginning. Первые слова, первый стих Евангелия от Иоанна знают все, не так ли? В where, начале. Where do we hear those words before? Где эти слова Tell me. уже слышали? Tell me. Скажите мне, где эти слова уже появлялись? В начале. Где были уже эти слова? This will be the easiest question I ask. Это самый простой вопрос. Genesis. Obviously, the конечно, first ну, words же. of John's gospel are the first words of the Bible. С тех же самых слов начинается и вся Библия. But there's a difference. Но есть одно различие. And we learn the difference by studying the context. И различие мы это поймем из контекста. When, when we see the words bara'ashit, the first Hebrew word in the book of Genesis, when we see the words in the beginning, Moses is talking about the beginning of earthly time, terrestrial time. Книга Бытие начинается с слов барашит, барашит, а Моисей говорит о начале земного времени, о сотворении неба и земли, начало времени земного. But when John writes the words in the beginning, he's not speaking of the temporal, he's speaking of the eternal, he's referencing something which theologians call eternity past. А евангелист Иоанн говорит уже далеко не о земном. Он протягивает руку в вечность, он говорит о вечности, о том, что называют вечностью безначальную. So John says in the beginning and then he introduces a, a new word in the Bible. Он говорит в начале, а потом вводит новое слово в Библии. Or maybe a common word which is used in a different way, which is used in a very theological way. Нет, слово вот это не новое. Оно было уже до Иоанна. Но Иоанн впервые даст этому слову богословский смысл. He says in the beginning was the Logos. В начале был Логос. Now, Some people think that John made up a new name for Christ. Некоторые полагают, что Иоанн просто придумал новое имя Христа. That's not true. Это не так. Uh, it's obvious that the believing community in John's generation were already referring to Jesus as the Logos. Очевидно, христиане во времена Иоанна уже называли Христа словом логос. The way we know that is because he doesn't explain the term. Очевидно это потому что Иоанн не объясняет значение слова логос. The word logos actually actually translates actually answers to the Hebrew word davar. Слово логос это это греческий эквивалент еврейского слова еврейского слова давар. And both these words are normally translated with the simple word word. И давар и логос обычно переводят как слово. But they're actually much bigger terms than the simple word for word. Однако семантическое поле этих слов куда шире, чем русское слово. We may say that they are pregnant terms. They are terms which contain more life, more meaning than we see at first. Весь, всю глубину, весь объем смысла этих слов uh, не понять с первого взгляда. These words hide a lot of meaning on the inside. В них скрыто глубочайшее значение. Um, I was reading uh, the introduction to a volume of Aristotle some years ago, and it was Aristotle's Poetics, And the translator suggest, and the translator was talking about the word logos. Некоторое время назад я читал uh, переводческое предисловие к поэтике Аристотеля. И вот переводчик рассуждал о значении слова логос. Now the Greek of Aristotle is a little older and a little bit different than the Greek of the New Testament. Надо понимать, понимать, конечно же, что, что uh, греческий язык Аристотеля отличается от греческого языка but Нового this, Завета. But this classical scholar offered uh, an exciting way to translate the word logos. Но этот лингвист, занимающийся классическим греческим языком, uh, предложил 
а очень необычный, очень точный перевод слова логос. He, he suggested the word explanation. Он предложил слово объяснение. Christ is the word of the Father. When the Father wants to say something, when he wants to make himself understood, when he wants to communicate with us, when he wants to commune with us, it is through Christ that we gain that connection with the Father. Христос это слово Отца. И когда Отец хочет донести что-то до нас, когда Отец хочет сообщить что-то нам, когда Отец хочет общаться с нами, Он делает это через Христа. Поэтому Христос это слово или объяснение Отца. And if it is acceptable, and I think it is, to understand the Logos Theu, the Word of God, as the explanation which God is giving, think how foolish it is to try to understand anything about God while leaving Christ out. И если uh, фразу Logos Theu, Слово Бога, можно действительно понимать, как я это предлагаю здесь делать, как объяснение. Если Христос действительно объяснение Бога Отца, представьте себе, сколь неразумно было бы пытаться понять Бога Отца, вынося Христа за скобки. Think how foolish it is for an unbeliever to say, well, I'm going to learn about life, I'm going to, I want to know about suffering, and I want to know about a meaning, and I want to know about purpose. And I even want to know about the creation and why we're here. But don't tell me anything about Jesus. The only thing I don't want is I don't want the Creator's explanation for everything. Представьте себе, сколь неразумно звучат тогда доводы неверующего человека, который, который говорит: "Я хочу познать смысл жизни, я хочу понять цель жизни, я хочу понять устройство жизни, я хочу понять, почему в мире происходит страдание. Все это мне очень интересно. Вот только о Христе мне не говорите. Я хочу сказать все только без Христа, без того, кого Бог дал как объяснение своей сущности." You see how surpassingly foolish and futile that would be. Представляете себе всю невообразимую, непревзойденную, непревзойденную глупость и бессмысленность такого пожелания? In the beginning there was the word. In the beginning God had something to say. In the beginning God had something to explain. В начале было. From the было, very beginning. В начале было слово. С самого начала Богу было что сказать. С самого начала Богу было что донести до нас. In the beginning was the word, and the word was with God. В начале было слово, и слово было у Бога или лучше с Богом. There is in some sense um, a division, a separation between God and the Word. В каком-то смысле есть разделение, есть некая линия, водораздел между Богом и Словом. There is a diversity, there is a multiplicity. Есть некая множественность. А многогранность. Не один, а Бог и Слово. But there is not only diversity, there is unity. And there is not only multiplicity, but there is a mutual identity. Because not only was the Word with God, but the Word also was God. Но наряду с многообразием есть и единство. Наряду с множественностью есть и общность. Потому что слово было не только у Бога или с Богом, но слово было Бог. So there is a diversity, not exactly the same, and there is a multiplicity, not absolutely in every sense one, in the Godhead, but there is a unity and an identity and a, a, and a sameness in the Godhead. There is yet one God, for the Word was God. Итак, в природе Троицы мы находим разнообразие. Это не, а, не, полная, а, не полная одинаковость. Мы находим множественность, а, потому что три лица Троицы, но при этом мы находим полное единство. Потому что в трех лицах живет один Бог. Now here's the problem. Но вот в чем трудность. God is big, and our brains are small. Бог существенно превосходит возможность познания, присущую нашему мозгу. God is an infinite reality, and our understanding is finite. Бог больше того, что мы можем познать. Бог бесконечен, 
а наше познание ограничено. So as early as John chapter 1 verse 1, John confronts us with this deep mystery which Christians call the Trinity. И уже с первой же главы, с первого стиха своего Евангелия Иоанн представляет нам эту величайшую тайну, это эту величайшую тайну, которую мы христиане называем троицей. Please don't think that if you were smarter, there would be no mystery in the Trinity. А не думайте, что а, вам достаточно просто чуть-чуть поумнеть, и вы разберетесь в Троице, поймете ее. Please don't think that if you only knew Greek and Hebrew, there would be no mystery in the Trinity. Не обольщайтесь заблуждением о том, что знание греческого и еврейского языка поможет вам до конца понять Троицу. Please don't think that if you could only study theology at the graduate level for five more years or ten more years, then there would be no more mystery in the Trinity. That's not true. Не вводите себя в заблуждение, полагая, что вам достаточно пойти в семинарию, окончить богословскую семинарию, получить магистрскую или докторскую степень, пять лет, десять лет поучиться и строиться, и вы разберетесь. Нет, не разберетесь. The problem is that God is this big and bigger, and our brains are this big and smaller. Дело в том, что Бог велик и неограничен, бесконечен. Наш мозг мал и конечен. Uh, here is our definition of God. Вот наше определение Бога. Here is the fact that God is one God. We are monotheists. Вот мы можем себе представить, что Бог один, потому что мы монотеисты. And here is the reality that God exists in three persons. We are trinitarians. И при этом Бог существует в трёх uh, лицах. Мы тринитарианцы. God is one God. I have no problem getting that into my head. Бог один. И это до меня доходит. Это у меня укладывается в голове. But when I get monotheism into my head, Trinitarianism hangs out over here outside my head. Но когда в моей голове укладывается монотеизм, а троица, тринитарианство уже не вмещается, оно подвисает. God exists eternally in three persons. I have no problem getting that into my head. But as soon as I get Trinitarianism into my head, monotheism hangs over here outside my head. А, ну, допустим, я предположил, и я понял, я осознал, что Бог вечно существует в трех лицах. А, не проблема, это я могу усвоить, но тогда в моей голове, в моем разуме, не находится место монотеизму. So so Бог столь велик, а мое разумение столь ограничено, что не понять мне, как монотеизм сочетается с тринитарианством. We actually run into this problem all the time when we think about God. God is infinite, that is, God has no boundaries. Uh, there is no, no way that we can say beyond and then say God. А, рассуждая о Боге, мы постоянно сталкиваемся с этой трудностью. Ну, смотрите. А Бог бесконечен. Бога для у Бога нет начала и конца. А мы не можем сказать за пределами Бога, потому что Бог вмещает в себя все. God is infinite and God is omnipresent. God is equally present at, in every place and fills every space at the same time. Бог бесконечен, но Бог еще и вездесущ, он присутствует везде, он заполняет собой все одновременно причём. Saint Bernard said that God's center is everywhere and God's circumference is nowhere. А святой Бернар, святой Бернар сказал о том, что а если Бога представить как окружность, то центр этой окружности находится везде, но линию очерчивающую окружность найти невозможно. Now that is an unimaginable reality to me, but it is a reality nonetheless. Знаете, я не могу себе представить такую окружность, я не могу себе представить такую реальность, но при этом она остается реальностью. God's eternality is something which my brain is not large enough to accommodate. Разуму моему не вместить в вечность Бога. Can we really comprehend a being about which we can never say after? Как представить себе того, о ком нельзя сказать после него? And it's even harder to imagine someone 
about whom you cannot say before. Еще труднее представить того, о жизни которого нельзя сказать до него. We'll talk more about that later. И об этом мы с вами еще поговорим. So the Trinity is not the only mystery which confronts us about God. Но троицы, тайны троицы, тайна познания Бога не ограничивается. The very reality of an in, the very idea of an infinite God is a reality impossible for us to wrap our small understanding around. Потому что, как мы уже видели, и идея бесконечности Божией, идея величия Божия не вмещается в наш ограниченный разум. Now the doctrine of the Trinity, which is introduced at least with two of the persons in John 1:1, is that God exists eternally. Father, Son, Holy Spirit, one God in three persons forever. В первой главе первом стихе Евангелия от Иоанна мы видим, uh, мы видим представление учения о Троице. Появляются две ипостаси Божества. Учение о Троице говорит о том, что Бог существует в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святой. Not three and one, three in one. А uh, нет, причем эти трое в одном. Not one and three, one in three. И не один а, плюс три, или не один и три, но единый Бог в трех лицах. Now, in our dimension, with our mathematics, one cannot be three and one at the same time. В математике нашей это недоступно и непонятно. Не может быть, что и один, и три одновременно. But God is not from our dimension. God is outside our dimension. God created our dimension. Но Бог ведь не живет в нашем измерении. Он живет вне нашего измерения, потому что Он творец нашего измерения. He is not restricted to the mathematics of our dimension. Математикой нашей Его не ограничишь. Um, and there's no good reason to restrict him with that which limits us. И какой смысл накладывать на него ограничения, присущие нам? Now our teachers try to help us understand the Trinity with analogies. Учителя помогают нам понять Троицу на примере аналогий. If they help you fine, but they all break down if you push them far enough. И если эти аналогии оказываются вам полезными, хорошо, но любая аналогия ломается если довести ее до логического предела. As a matter of fact, the analogies actually bring us closer to heresy than they bring us toward a true understanding of theology. Более того, аналогии скорее склонны привести нас к ереси, чем к подлинному пониманию библейского богословия. When I was a young Christian, I was taught that the Trinity is like an apple. You have the peel, you have the fruit, and you have the core. В юности мне объясняли, что Троица — это как яблоко. Есть uh, шкурка, кожура, есть мяготь, есть огрызок, серединка. Terrible analogy. It has almost nothing to do with the Trinity. Вообще говоря, жуткая аналогия к Троице, она не имеет никакого отношения. The, the, the commonest analogy is that God is like water, which is a, a solid at low temperature, uh, a liquid at a higher temperature, and a gas at an even higher temperature. Самая распространенная аналогия Троицы это как вода. Три состояния воды, да, с одной стороны лед а, при низкой температуре, потом вода, а, и потом при очень высокой температуре пар. That's also a terrible analogy. God, our God is the same at every temperature. Аналогия это совершенно не подходит, потому что Бог не меняет свое состояние в зависимости от температуры. You see, analogies cannot explain God because God is the only example of God. In the set called God, there is one entity. He is the God of Israel. He is the God and Father of our Lord Jesus Christ. Аналогиями Бога не объяснишь, потому что нет никого, кого можно было бы привести в пример для показания Бога. Понимаете, в множестве под названием Бог существует лишь один элемент, и этот элемент и есть Бог. Никого подобного Богу Израилеву не существует. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. There never was a time when there wasn't the Word. Не было времени, когда не существовало бы Слово. Jesus did not begin His existence in Bethlehem. 
he took on a human existence in Bethlehem. He existed in eternity past. Поэтому неверно говорить, что в Вифлееме Иисус начал свое существование. Он принял человеческое, плотское существование в Вифлееме, но существовал он при, а, в вечности до сотворения мира. There never was a time when there wasn't the word. Не было времени, когда не существовало бы слово с большой буквы. There never was a time when there wasn't God. Не было времени, когда не существовало бы Бога. And there were never was a time when the word was not with God. И не было времени, когда слово бы не было с Богом. And there never was a time when the word was not God. И не было времени, когда слово не было бы Богом. Now, what God's eternity means is this. В чем же смысл вечности Божьей? If you go back all the way to eternity past, a trillion times a trillion years, God is not young. Если идти в прошлое, уходить в вечность в прошлом, миллионы, миллиарды, триллионы лет, мы не увидим молодого Бога. And if you go a trillion times a trillion years into eternity future, God is not old. И если уйти в вечность на миллион, миллионы, миллиарды, три, триллионы лет вперед, Бог не состарится. God is not changed by time. God created time, and God changes time. Время не властно над Богом, потому что Бог сотворил время, и Бог властитель. I want to show you an old photograph. It's a photograph of a little boy who's about six years old. Хотел бы показать вам старую фотографию. Тут вы увидите мальчугана, которому тогда было лет шесть на этой фотографии. And this photograph uh, was taken in about 1933. The boy was born in 1927. Сделан этот снимок в 1933 году. А родился мальчик в 27-м This is a picture of the boy. Um, On a farm in Georgia. Этот мальчик жил на ферме в штате Джорджия. A picture of the same boy 17 years later. А теперь я хотел бы показать вам фотографию того же мальчика, но 17 лет спустя. Um, you notice the difference. Видите разницу? There are two differences. Uh, ну, uh, различия, по крайней мере, два. The boy looks different. Во-первых, он выглядит по-другому. He's grown up. Он вырос. And now there's not one person in the picture. There are two people. И во вторых, тут ведь уже не один человек на этой на этой фотографии, а двое. The boy has become a father. Потому что у этого мальчика выросшего появился свой. Now the son does not look exactly like the father. И сын сын выглядит ну не совсем так как отец. The father never became fat. А отец, кстати говоря, так и не отрастил живот. The boy started out fat and he stayed fat. А у мальчика, у этого сынишки, живот был, в общем-то, с детства и не уменьшился с годами. So they don't look exactly like because they're different ages, but also they're different kinds of people physically. Они не похожи друг на друга, не только потому, что они разного возраста, а просто потому, что они разные люди, у них разные телосложения. Even though they're father and son. Хотя они отец сыном. Now, this is a picture of my father. Это фотография моего отца. My father when he was a little boy. Сначала я показал фотографию моего отца. And my father when he was uh, a young dad, dad holding me, his firstborn child. А потом, когда мой отец действительно уже стал молодцы, молодым отцом и держит он меня своего первого ребенка. Now, when we say that God is the Father of our Lord Jesus Christ, there are some similarities, but there are also differences. Когда мы говорим, что Бог а отец Господа нашего Иисуса Христа в какой-то степени аналогия работает, но есть и, отли есть и отличия. God never changes. He always looks alike. He's not, he's not young and then old. He is the same. Бог не изменяется. Он всегда выглядит таким же. Он не стареет. Он тот же. There's never a time when only God is in the picture without the Son. God is never alone. The Son is always with God. That's been true from the beginning. Невозможно представить себе фотографию, в которой Бог был бы один, Бог отец был бы один без сына. Сын всегда был вместе с Богом отцом. Так было с самого начала, начала вечности. In divine, in human generation, the father was also once a son. That's not true in divine generation. The father has always been a father. 
А в человеческом роде всякий отец когда-то был сыном. К Богу это не относится. Бог отец всегда был лишь Богом отцом. In human generation, there was a time when the father existed before there was a son. That's not true in divine generation. The son has always been in the picture. А в человеческом понимании отец жил, жил, и, жил и до того, как появился сын, как родился сын. К Богу это не относится. Бог отец и Бог сын всегда были. In human generation, there's always a time when the The father looks a lot different from the son because one is older, one is younger, and because physiologically they are different entities. По человеческому размышлению, а отец и сын не совсем похожи друг на друга. Более того, они выглядят по-разному. Это два разные люди, два разные человека разного возраста. But in divine generation, the father and the son are always the same age because they're both eternal. In divine generation, according to Hebrews 1, 1 through 3, the Son always looks exactly like the Father. А в Божьем установлении Бог Отец и Бог Сын всегда одного и того же возраста, потому что они оба вечны. И согласно посланию к евреям, первая глава, с 1 по 3 стих, Сын выглядит так же, как выглядит и Отец. So we are helped with human correspondences. We are helped by knowing that God the first person is a father and God the second person is a son and we can relate to that but the correspondences are not absolute they do not perfectly cohere at every place in every detail так что человеческие земные аналогии могут быть полезны а есть смысл представить себе бога отца бога отца и бога сына но где-то аналогия нарушается нельзя доводить аналогию до логического предела иначе а, подробности можно не понять и даже исказить тв семинаре благотворительный проект наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Notice that the word is not merely a force or a power or a principle. Обратите внимание, что слово это не просто сила или власть или божественный принцип. We learn in verse 2 that the word is a he. Мы узнаем во втором стихе, что к слову относится местоимение «он». В оригинале «он». Не «оно», а «он». We learn in verse 18 that the word was begotten of God. That is, God became his father. А в 18 стихе а, мы узнаем о том, что... А, Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил. Now, this doesn't happen in time. It happens in eternity. It was always so. То есть, uh, Бог Отец явил Сына, Иисуса, Иисуса Христа. И uh, это не было в какой-то конкретный момент времени. Это существует, происходит в вечности. Это we, всегда так. We learn in verse 34 that the Logos is the Son of God. В 34 стихе мы узнаем, что Логос, Слово, это Сын Божий. So the Logos is personal. The Logos is a person. То есть Логос, Слово Божие, это личность, оно личностно. He's not only an eternal person who is co-equal with God, who is in fact God, but he is also the creator. He made everything. Но мало сказать, что он вечно существующая личность, равная Богу. Нужно еще сказать, что он творец, потому что он сотворил все. Some of the cults teach that Jesus made the things close by, but there are other things in other places that he did not make. Представители некоторых культов полагают, что Христос сотворил все то, что, что рядом с нами. Но есть другие миры, другие реальности, сотворенные помимо Христа, без Христа. John says in verse 3 that apart from the Logos, nothing has come into being, which has come into being. Но в третьем стихе первой главы, главы своего Евангелия, Иоанн говорит, что без Христа ничто не начало быть, что начало быть. In him was life, and that life was the light of men. В нем была жизнь, и жизнь была, была свет человеком. 
Now, it is through the Logos that we receive life. И именно через Слово, через Логос, мы получаем жизнь. And it is through the Logos that we understand life. Именно через Слово мы осмысляем, понимаем жизнь. You see, if there is no God, there is no Creator. Если нет Бога, то нет Творца. If there is no Creator, there is no Designer. Если нет Творца, то нет и нет и устроителя. If there's no designer, there's no design. Если нет устроителя, то в мире нет устройства. If there's no, if there's no design, there's no purpose. Если нет устройства, нет замысла, то нет цели. If there's no purpose, there's no meaning. Без цели нет и смысла. And the more honest atheistic philosophers have admitted that there's no meaning in the universe. И uh, наиболее честные философы-атеисты так и признали, что в Вселенной нет смысла. Especially those philosophers who call themselves existentialists. Особенно философы, называвшие себя экзистенциалистами. Other atheistic philosophers say, well, meaning is whatever we determine meaning to be. Другие философы-атеисты говорят, что а смысл мироздания определяем мы сами. Вот что мы решаем назвать смыслом, то и будет смыслом. Now, I shared this chain with you from the top down. Я показал вам вот эту последовательность от самого начала. You can also track it from the bottom up. Но можно провести ее в обратном направлении. There actually is meaning in the universe. We're sure there is meaning. В, во Вселенной есть uh, смысл, и мы в этом уверены. If there were never any meaning, then why would meaning have appeared? Если бы смысла не было, откуда бы ему взяться? And if there is meaning, there must be purpose. Раз есть смысл, должна же быть и цель. Because you can't have meaning without purpose. Потому что нельзя, помыс нельзя помыслить смысл без if, цели. If there is purpose, there must be design. Раз есть uh, цель, то должен быть и замысел, должно быть устройство, if разумное устройство. If there's design, there must be a designer. Если есть устройство, должен быть устроитель. If there's a designer, there must be a creator. Раз есть устроитель, должен быть и творец. And if there's a creator, there must be God. Раз есть творец, то должен быть и Бог. And John 1 teaches that there is a creator, and that creator gives us life, and that creator also gives us light. That is, he gives us purpose and meaning. He shines his light of understanding on the life that he's given us. В первой главе своего Евангелия Иоанн говорит нам о том, что есть ведь Творец, Творец, который дает нам смысл жизни, который дает нам, показывает нам цель жизни, который светом своим освещает эту жизнь, так что цель его, цель ее становится очевидной. But life and light does not constitute the only reality in the physical or the moral universe. Но светом и жизнью а, окружающий нас мир не исчерпывается. Where there's light, there are bugs. Потому что где свет, там и тараканы. And John tells us in verse 5 that the light shines in the darkness and the darkness does not comprehend it. И в пятом стихе Иоанн говорит, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его или не поняла его. Now we learn later in the chapter that the, light, the darkness not only does not understand the light, but the darkness rejects the light. The darkness wars against the light. Тьма не просто не поняла и не приняла свет. Тьма отвернулась от света, отказалась от света. Восстала войной против света. We call these first five verses the foundation of theology. Первые пять стихов мы часто называем основанием богословия. The foundation has to be deeper and stronger than any other part of the house. Основание, фундамент надо закладывать глубоко. Фундамент должен быть крепче других других частей дома. The Gospel of John is, is like a symphony, and in a symphony you hear motifs or themes introduced which reappear later in the symphony. А в Евангелие от Иоанна можно сравнить, сравнить Евангелие от Иоанна можно сравнить с симфонией. В первой части симфонии часто проходят 
темы, мотивы, которые потом будут присутствовать в фактуре музыкального произведения. Я не знаю, как в России, uh, просто в Америке у нас мало композиторов известных, поэтому нам нужно uh, вспоминать композиторов из других стран. And, and, Пожалуй, в Америке самый известный композитор Бетховен. И, естественно, самая известная симфония — это пятая симфония, симфония до минор. И даже совершеннейшие профаны, типа меня, вообще не разбирающиеся в классической музыке, знают, как звучат первые ноты этой, этой симфонии. И вот эти четыре ноты, четыре начальные ноты, открывающие, первые, открывающие пятую симфонию, которые сразу запоминаешь, на которые сразу обращаешь внимание, потом звучат, звучат на протяжении симфонии снова и снова. And you will see these introductory themes of light and life and the deity of Jesus and Jesus' exact relationship to the Father reintroduced at later times over and over again in this gospel. Так и здесь четыре темы, появляющиеся в первых стихах Иисуса как света, и отношения Иисуса с Богом, а Иисуса как жизни, все эти темы снова, будут снова и снова появляться на протяжении всего Евангелия. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.